Ja, Angeln ist durchaus Medita Meditativ. Ja, das ist irgendwie was anderes. Das ist was mit Essen. Meditativ wollte ich sagen, aber man muss sich auch drauf einlassen. Deshalb nimm doch mal Nein. die Angel mit. Die Angel ist nicht die Lösung meiner Probleme. Auch wenn Dr. Angus etwas anderes behauptet. Aber nicht angeln ist auch keine Lösung. Nee, Moment, das war was anderes mit Alkohol und so ein Scheiß. Äh, gut, was haben wir hier unten? Ein Boot haben wir da. Das Boot hat auch schon einiges abgekriegt, aber noch schwimmt es. Muss ja. Gut, solange das Boot noch schwimmt, aber was ist hier mit der Reuse? Wenn schon keine Angel, dann vielleicht eine Reuse. Ich habe Dr. Angus gesagt, dass ich Angeln unerträglich finde. Daraufhin hat sie mir die Reuse empfohlen. Äh, nehmen wir die ich doch dann? Ich habe schon alles versucht, aber ich kann mit diesem Ding einfach nichts anfangen. Hm, vielleicht mag er dieses Überfischungsprinzip nicht. Ähm, hier ist ziemlich viel Müll, lieber Band. Das gehört heutzutage leider dazu, wenn man so nah am Wasser lebt. Früher, oder beziehungsweise aus unserer jetzigen Sicht, ist es nah am Wasser leben ja richtig geil, weil man hat ein schön Wasser, Strand, alles ganz toll. Und wenn man aber jetzt in der Zukunft schon akzeptiert, dass der Müll an seinem Strand rumliegt, das ist irgendwie... Wow. Früher hätte ich das noch gemacht, aber spätestens in einer Woche sieht es hier wieder genauso aus. Die reinste Sisyphos-Arbeit. Ja, aber das heißt nicht, dass diese Sisyphos-Arbeit schlecht ist, Band. Man muss auch manchmal Sisyphos-Arbeit begehen, wenn man etwas Schönes will. Naja gut, kümmern wir uns um die Tür hier. Der Keller. Mausoleum eines gescheiterten Lebens. Und der einzige Ort, wo ich Ersatzteile für meinen Fogger finden könnte. Dann wollen wir doch mal direkt rein. Tja, die ist abgeschlossen. Der Plan war wohl, alles hinter mir zu lassen. Ich hatte an dem Tag so viel getrunken, dass ich nicht einmal mehr weiß, wo ich den Schlüssel versteckt habe. Hm. Damit. Na ja, gut, ich weiß ja zum Glück schon, wo er den Schlüssel versteckt hat. Wie gesagt, ist ja nicht mein erstes Mal. Aber... Erstmal das Haus anschauen. Früher sind wir jeden Sommer hergefahren. Meta hatte die Hoffnung, dass wir hier zusammen alt werden. Von diesem Traum ist nicht mehr viel übrig geblieben. Nur noch das Haus und ich. Aber wir sehen schon, Band ist eine gebrochene Persönlichkeit, mehr oder weniger. Ähm, wir werden auch gleich erfahren, warum. Da will ich jetzt doch nicht vorgreifen. Nicht gerade die richtige Farbe für einen Sargdeckel. Och, Ben, das ist eine Tür, kein Sargdeckel. Brauchst du vielleicht eine Brille? Na, ab rein mit dir. Hm, sehr wohnlich. So mit dem Esstisch und dem Haustier Fliege da. Gut, gehen wir erstmal in die Tiefe der Wohnung rein und schauen uns das Ganze an. Und fangen von hinten nach vorne an. So, schlaf mein ruhig. Bett. Anfangs habe ich noch versucht, in Metas und meinem alten Bett zu schlafen. Dann bin ich aber nach unten in Duvis Koje umgezogen. Mein Sohn kümmert sich um mein Lebenswerk und ich schlafe in seinem Kinderbett. So. Dann hier die ganz ich tolle Küche. Ich morgen weg. Ja, morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle vorne Leute. Oh, Bücher. Das sind die Bücher, die mir Dr. Angus ans Herz gelegt hat. Ich habe sie hier neben das Bett gelegt, um die Chance zu erhöhen, dass ich mal reinschaue. Ähm, hm. Sollte ich erwähnen, dass ich auch einen ganzen Stapel Bücher neben, beim, neben meinem Bett liegen habe, die ich auch lesen wollte und das irgendwie nicht getan habe? Das sollte ich mal machen. Aber nicht heute. Damit sage ich mir auch immer. Shit, safe point. Hm. Ich bin ein ganz toller Buchhändler, wirklich. Ich lese alles Aktuelle und so. Schnell weiter. Machen. Wenn ich nicht zum Essen in die Stadt fahren würde, käme ich nie unter Leute. Ein voller Kühlschrank wäre da sozialer Selbstmord. Oh ja, da kann jeder Gamer einem beipflichten. Deshalb kaufen Gamer auch nie den Kühlschrank voll. Sondern kaufen sich immer die Tiefgepizza bei Real. Moment. Vorurteile. Nein, weg von euch, von mir. Vorurteile. Schnell weitermachen. Ein trauriger Anblick. Ja, ja, wir mit unseren Vorurteilen. Wir Gamer sind ja alle Selbstmord gefährdet. Nee, halt. Wir sind Amokläufer. So rum war das, genau. Und wir sind ja sozial 
die Kellerkinder und ja, ja, doof, dass das Spiel damit indirekt ja auch rumspielt. Nein, das ist die Verbindung assoziiere ich gerade. Ähm, ich reite mich immer mehr in die Scheiße machen. Waren ist nur das Notwendigste. Ja. Öl zum Beispiel. Und dieses beschissene Öl. Ja, ich habe Scheiße gesagt. Wir sind hier nicht im Amiland. Das wird nicht zensiert. Fuck yeah. Dieses blöde Öl. Das brauchen wir gleich noch. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich bräuchte so Schmieröl oder Schmierfett oder so ein Scheiß. Kein Rapsöl. Und habe dieses Scharrkröcköl bestimmt 20, 30 Minuten lang gesucht in den letzten Aufnahmen. Es war furchtbar und ich kam nicht voran, bis ich es zufällig gefunden habe. Ganz ehrlich, man muss wirklich jeden kleinen Fizzel hier absuchen. Böse Leute von Dedalek, ganz, ganz böse. Darauf achtet man doch nicht. Rapsöl. Bis vor wenigen Jahren hat es nur als Lampenöl gelangt. Heute benutzt man es auch für den Salat. Und um die schlechte Energiebilanz von Biotreibstoffen zu belegen. Ja, man sollte die Felder vielleicht lieber für Futteranbau benutzen, statt für Rapsöl für Autos oder für Futter für Kühe. Hm. So, nehmen wir uns das Zeug und gehen oh, an die Bar. Die Flaschen sind ja immer noch da. Wer sollte sie auch wegbringen? Naja, Band. Du vielleicht? Ich meine, es sind ja nicht so viele Personen hier anwesend, nicht? So, einmal der Esstisch. Manchmal bekomme ich Besuch von Dr. Angust. Deswegen der zweite Stuhl. Oh, wir werden noch sehen, diese Dr. Angust. Die ist ein so furchtbarer Mensch. Oh, als ich das erste Mal an die Passage kam, ich habe mich so tierisch aufgeregt. Ich glaube, ich werde mich gleich wieder tierisch über sie aufregen, wenn wir die Passage erreichen. Aber ihr werdet verstehen, warum. Ihr werdet sie auch hassen. So, setz mal. Ich mache später Pause, wenn der Vorgang repariert ist. Ja, klar. Hier den faulen Matz rauslassen, aber da plötzlich das Arbeitstier sein. Hm, gut, mein lieber Band. So ist klar. Das sind Selbsthilferatgeber, die mir Dr. Angost empfohlen hat. Ich frage mich, ob sie die selbst liest, bevor sie die weiterempfiehlt. Ja, das sollte sie vielleicht mal tun, so wie sie sich benimmt. So, lesen wir mal ich da drin. Ich bin doch kein Schraubenzieher. Wege aus dem Workaholismus von Gunnar Larsson. Ich weiß nicht. Ein Schraubenzieher hat wenigstens einen Nutzen. Bent, auch du hast einen Nutzen. Du musst ihn nur finden. Und ich kenne nur Stieg Larsen. Hm, Millennium Trilogie und sowas. Müsste ich mal lesen. Soll so gut sein. Oh, ein Fernseher. Im Fernsehen läuft ja nur Schwachsinn. Naja, wenigstens ist mein Kopf dann leer, wenn ich schlafen gehe. Hi, bestimmt redet er von den Teletubbies. Schauen wir uns doch mal den Schwachsinn an. Chaos auf den Straßen von Oslo. Heute Vormittag um elf stürmten gewaltbereite Demonstranten die Europazentrale der Internationalen Energieaufsichtsbehörde. Damit protestierten sie gegen die geplante Lizenzverlängerung von insgesamt sieben Kraftwerken des umstrittenen Energiekonzerns Indus Industries. Im Zuge der Belagerung gelang es einigen militanten Autonomen sogar Geiseln zu nehmen. Dazu ein Sprecher der Behörde. Wir waren von Anfang an offen für einen friedfertigen Dialog, aber die momentane Lage zwingt uns leider dazu, hart durchzugreifen. Die Aktivisten müssen einsehen, dass sie mit ihren illegalen, extremistischen Aktionen keine politischen Entscheidungen erzwingen können. Wenn diese Aktion überhaupt einen Einfluss auf das Urteil hat, dann einen gegenteiligen. Während die ersten Verletzten abtransportiert werden, bereitet sich die Polizei auf eine lange Nacht vor. Eine der längsten Nächte im sonst so friedlich... Und so dreht sich die Welt auch ohne mich weiter. Ach ja, also ihr seht schon, Band ist so ein bisschen, ja, lethargisch, depressiv, angehaucht. Ein ganz komischer Typ. Vielleicht erfahren wir mehr, wenn wir uns diese Bilder hier anschauen. Unser Sonnenurlaub in Italien. Meta strahlt wie eh und je. Ich habe wahrscheinlich wieder nur die Rettung der Welt im Kopf. Ob wir glücklich geworden wären, wenn mir die Zukunft des Planeten egal gewesen wäre? Ach, lieber Band. Und meine Güte, ich habe das Gefühl, ich schreie zu sehr. Ähm, wenn ja, sagt's mir doch mal, dann versuche ich ein Ticken leiser zu sein. Kein Protest? Ich schreie nicht. Sehr schön. Gut, dann rede ich mal so Selbst weiter. Selbst in Italien war ich in Gedanken bei der Algenforschung. Ich sehe es an meinen Augen. Algenforschung? Mhm. Wofür denn Algenforschung? Es tut mir leid, Meta. Am Ende habe ich uns beide geopfert. Für eine Vision, die niemanden mehr interessiert. 
Ach Gott. Also ich frage mich, was seine Algenforschung, Vision und seine Forschung jetzt mit dem Opfern der Beziehung... Da ja, brauchen wir definitiv noch mehr Infos. Aber etwas, was ich nicht vorenthalten möchte, weil ich es über jeder Aufnahme wirklich erwähnt habe, auch wenn sie gezeichnet ist. Die Frau, der Kerl, Hut ab, Band. Hut ab. So, dann haben wir natürlich noch ein zweites Mein Bild. Team auf der Atlas 11. <lacht> wir dachten wirklich, die Zukunft der Welt ruhe auf unseren Schultern. Die stehen stellvertretend für das restliche Personal. Inzwischen ist das Team so groß geworden, dass weder ich noch Barney wissen, wer eigentlich alles für uns arbeitet. Ich meine, für ihn arbeitet. Offensichtlich kein Presseshooting, sonst würde Barney hier ganz anders aussehen. Mach dir keine Sorgen, Lissa. Ich komme schon irgendwie zurecht. Ich sehe müde aus, aber auch glücklich. Jetzt guck mal nicht so, Junge. Du darfst jetzt all die Sachen machen, die deinem Vater verboten wurden. Du bekommst das schon hin. Hm? Was ist das? Da steckt doch was hinter dem Bild. Und welch passenderes Versteck gibt es als dieses Bild für das diesen Schlüssel? Das mir doch verdächtig nach... Na, sieh mal einer an. Hier habe ich ihn also versteckt. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, ihn hier versteckt zu haben. War ich denn wirklich so betrunken? Na gut, jetzt haben wir den Schlüssel und können damit endlich den, ups, den Keller betreten. Upp, einmal hier runter. So, und dann wollen wir doch mal rein. Mann, wie lange war ich hier unten nicht mehr drin? So. Was haben wir denn Schönes? Eine Abdeckung. Hier liegt mein altes Leben begraben. Dann fördern wir dein altes Leben wieder. Dann wollen vor. wir mal sehen. <lacht> 